hello everyone welcome back to my youtube channel so we are doing a series of software engineering and our today topic is aaj ka hamara topic hai waterfall model to maine aapko last episode mein bataya hi tha ki software processed model mein hum models padhenge sabse pehla hamara model hai waterfall model to iske naam se mujhe pata lagta hai iska naam waterfall model hai kyun hai to isko padhte hain सबसे पहले है कि जो नाम है वोटरफॉल का वो बोरो किया गया है फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन डाउनवर्ड फ्रॉम हिल तो इसका जो डायग्राम है वो भी वैसे ही है नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है इस वजह से इसका नाम जो है वो वोटरफुल मॉडल है एंड ये बहुत ही इजीएस्ट एंड सिंपल प्रोसेस मॉडल है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था एंड में एंड इसकी मेन डेफिनेशन जो है वो है द सॉफ्टवेयर मॉडल इज अ सिक्वेंशियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इन विच द डेवलपमेंट इज सीन एज फ्लोइंग स्टडी डाउनवर्ड्स कि नीचे की तरफ को पानी आ रहा है थ्रू द फेसेस तो ये फेसेस में नीचे की तरफ पानी आ रहा है आप डायग्राम में देख सकते हो तो बेसिकली जो एज अ फ्लो ऑफ कंट्रोल इज फ्रॉम टॉप टू डाउन तो इसका नाम जो है वोटरफर मॉडल है एंड एट द एंड ऑफ ईच फेस हर फेस के एंड पे इसके फेसेस आएंगे वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी बट अभी आप सोचो कि हर फेस के एंड पे ना एक रिव्यू लिया जाता है रिव्यू मतलब कि जो आगे जो हम करेंगे वो करने से पहले पता लग जाए कि जो हमने पहले काम किया है वो बिल्कुल सही किया है नहीं किया है कि आगे हम जिस पाथ पे जा रहे हैं वो सही है या नहीं है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही अच्छा पॉइंट है तो वॉटरफुल लाइफ साइकिल मॉडल होता है जो उसमें टू वेरिएशन आई हैं ओरिजिनल वॉटरफुल मॉडल एंड मॉडिफाइड वॉटरफुल मॉडल तो हम सबसे पहले वॉटरफुल मॉडल तो ओरिजिनल वॉटरफुल मॉडल को कन्वेंशनल लाइफ साइकिल मॉडल भी बोलते हैं तो जो ये मॉडल है ना उसमें जो फ्लो फेसिस है वो एक ही डायरेक्शन में है मतलब वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है इट इज प्रेफर्ड फॉर द सॉफ्टवेयर विच इज नॉट सपोज टू चेंज विद टाइम तो बेसिकली ये लाइफ साइकिल उनके लिए बहुत ज्यादा सही प्रेफर किया जाता है जो मतलब आगे जाके भी चेंज नहीं होंगे मतलब जैसे कि विद टाइम कुछ ना कुछ चीजें चेंज हो जाती है तो ये उनके लिए है जो आगे जाके भी चेंज नहीं होगा तो द फाइंडिंग ऑफ वन फेस आर फिट टू सब्सिक्वेंट नेक्स्ट फेस इट इज प्रेफर फॉर द सोल्यूशन ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम तो बेसिकली यूज किया जाता है साइंटिफिकली प्रॉब्लम के लिए क्योंकि जो जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप मैथमेटिकल फॉर्मुलाज यूज करते हो जो मैथमेटिकल फॉर्मुलाज यूज करते हो वो चेंज नहीं होते हैं फॉर एग्जाम्पल जो आइंस्टाइन का एक फॉर्मूला था E इज इक्वल टू एम सी स्केयर तो ये फॉर्मूला जो है वो टाइम के साथ चेंज तो नहीं हुआ आज भी हम ऐसे ही यूज करते हैं तो बेसिकली ये जो ये लाइफ साइकिल है ना अभी उनके लिए यूज करते हैं जो विद टाइम जो चीजें हैं वो चेंज नहीं होती जैसे मैथमेटिकल डेरिवेशन हो गए एंड फॉर्मूलाज हो गए तो इसमें कुछ फेसिस आते हैं पहले रिक्वायरमेंट फिर डिजाइन फिर इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग देन इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग एंड देन ऑपरेशन तो ये आपने ऐसे लाइन वाइज याद करनी है इसको डायग्राम में आप देख सकते हो इसको ऐसे के ऐसे ही हमने याद करना है उसके बाद बारी आती है मॉडिफाइड वॉटरफुल मॉडल की अब मॉडिफाइड है मतलब न्यू चेंज आ गया हमारे ओरिजिनल से थोड़ा तो ये रिवाइज वॉटरफुल मॉडल है जो कि प्रोवाइड करता है फॉर वैलिडेशन ऑफ द फेसिस इनपुट इन द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल तो उसमें वैलिडेशन हो जाती है दिस अप्रोच मॉडिफाई द स्ट्रिक्टली सब्सिक्वेंशियल अप्रोच प्रिस्क्राइब बाय द क्लासिकल लाइफ साइकिल मॉडल एंड इसमें कुछ फेसिस आ जाएंगे हम उनको पढ़ते हैं जैसे सिस्टम फिजिबिलिटी है कि जैसे एस सॉफ्टवेयर इज अ पार्ट ऑफ द लार्ज सिस्टम क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है वो हमेशा एक पार्ट रहता है एक बड़े से सिस्टम का तो जो वर्क है वो बिगिन होता है बाय स्टेब्लिशिंग रिक्वायरमेंट तो पहले रिक्वायरमेंट होगी तभी हमें पता लगेगा कि हमें क्या क्या चाहिए होता है तो जो सिस्टम रिव्यू है जो व्यू है वो असेंशियल होता है व्हेन सॉफ्टवेयर मस्ट इंटरफेस विद अदर एलिमेंट जैसे हार्डवेयर हो गया पीपल हो गया या रिसोर्सेज हो गए तो सिस्टम इज अ बेसिक एंड वेरी वेरी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है जो एक्जिस्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर की उसके बाद आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग तो रिक्वायरमेंट एनालाइज किया जाएगा अब फिजिबिलिटी में क्या था कि हमने रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा किया गया था सारा ये वो तो उस आगे जाके एनालाइज कर देंगे रिक्वायरमेंट्स को और प्रोजेक्ट की प्लानिंग स्टार्ट कर देंगे एंड प्रोजेक्ट की प्लानिंग करने के बाद वो क्या करेंगे उसको सिस्टम को एनालाइज करेंगे एंड सॉफ्टवेयर को डिजाइन करेंगे 
अब जो रिक्वायरमेंट इकट्ठी हो गई है हमारे पास एंड हमने प्लानिंग भी कर ली है पूरी की पूरी की हमने कैसे करना है तो उसके बाद वो क्या करेंगे उसके बाद वो सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करेंगे कि हमने जो हमारे प्लानिंग की है उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं एंड डिज़ाइनिंग के बाद वो कोडिंग करते हैं कि हमने जो हमें पता ही है कि हमने कोडिंग करनी है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए तो डिज़ाइन तो बन गया अब उसके बाद कोडिंग करेंगे कोडिंग कैसे करनी है एंड ऑफ कोर्स कोडिंग के लिए हमें पता है कि बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं जैसे सी हो गया सी प्लस प्लस हो गया जावा हो गया एंड ऐसी बहुत सी लैंग्वेजेस हम यूज़ करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में क्योंकि जो डिज़ाइन है वो ट्रांसलेट होता है इन मशीन रीडेबल फॉर्म में मशीन लेवल जो मशीन पढ़ती है लैंग्वेज उस फॉर्म में चेंज होता है उसके बाद टेस्टिंग होती है इम्प्लीमेंटेशन होती है कोड तो हमने लिख दिया तो उसके बाद उसकी टेस्टिंग करेंगे उसके बाद सिस्टम की इंटीग्रेशन होगी और टेस्टिंग होगी देन ऑपरेशन होगा पूरा जो हमने बना दिया उसको मेंटेनेंस देखी जाएगी तो अब भी ये सारे फेसेज वही हैं जो हमने पहले पढ़े हैं मतलब जो अभी हमने आ, जो हमने पढ़ा था अभी के अभी कि ओरिजिनल जो वाटरफुल मॉडल है उससे मॉडिफाइड वाटरफुल मॉडल बना है बस थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है थोड़ा कैसे रिप्रेजेंट करना है क्योंकि इसमें ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत वेरिएशन तो आई है तो उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा चेंज करके लिखना है उसके बाद बात करते हैं इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवाटेजेस की एडवांटेजेस की बात करें तो ये जो मॉडल है ना वो बहुत ही सिंपल है और ईजी टू यूज़ है बहुत इजी है यूज़ करने के लिए एंड इजी टू मैनेज है हम इसे आराम से मैनेज कर सकते हैं एंड ये अप्रोप्रिएट है व्हेन द रिक्वायरमेंट्स आर वेल अंडरस्टूड अगर ये अंडरस्टूड हैं सारी के सारी रिक्वायरमेंट्स तो बहुत ही सही है ये बट इसमें जैसे हमें पता है कि इसमें न्यू रिक्वायरमेंट्स नहीं ऐड कर सकते हो तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट आता है इसका एंड द सॉफ्टवेयर इंजीनियर शुड वर्क इन द प्री डिफाइंड सीरीज ऑफ स्टेजेस की वो आराम से स्टेजेस पर काम करते हैं प्री डिफाइंड स्टेजेस पर एंड हैज गोट अ फिक्स नंबर ऑफ फेसिस हमें पता है इसमें नंबर ऑफ फिक्स जो फेसिस हैं वो फिक्सड हैं एंड इट सूट फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सही है एंड यू कैन मूव टू नेक्स्ट फेस अनलेस प्रीवियस इज ओवर तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है इसका वेरीफिकेशन वैलिडेशन इज परफॉर्म विद इन ईच स्टेज हर स्टेज पे वेरीफिकेशन और वेरीफिकेशन चेक की जाती है तो ये भी बहुत अच्छी एडवांटेजेस है उसके बाद बात करते हैं डिसएडवाटेज की तो बेसिकली हमें सबसे बड़ी डिसएडवेंच तो यही है कि अकॉर्डिंग टू टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम और विद अ चेंज इन टाइम हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं रिक्वायरमेंट्स को मतलब वैसे के वैसे ही रहेगा वो एंड रिक्वायरमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड एंड नॉट आप प्रिपेयर फॉर कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बिल्कुल सही नहीं है ये इसमें रिस्क का जो अमाउंट है वो बहुत बढ़ जाता है रिस्क रहता है इसमें एंड नॉट अप्रोप्रिएट वेन रिक्वायरमेंट आर नॉट फिक्सड अगर रिक्वायरमेंट जो है वो फिक्स नहीं है तो वहाँ पर बिल्कुल सही नहीं है एंड पुअर मॉडल फॉर लॉन्ग एंड इम्पेंडिंग प्रोजेक्ट ये बहुत ही गलत मॉडल है अगर हम बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए हम इसको यूज करें तो वहाँ पर हमें ये मॉडल बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए आज का हमारा टॉपिक है वॉटरफॉल मॉडल तो मैंने आपको लास्ट एपिसोड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस होल एपिसोड आई होप आपको आज का एपिसोड समझ में आया होगा एंड अगर आपको कोई भी डाउट है दैन प्लीज फील फ्री आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बी लो एंड डोंट फॉर गेट टू लाइक शेड एंड सब्सक्राइब बाय गाइज मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड सोन